আচ্ছা এ ছিল আমাদের সর্বশেষ ন্যাপবার ডিজাইনের আউটপুট হ্যাঁ তো আমি আপনাকে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এই রেজুমি বাটন আপনি যেটা ডিজাইন করেছেন সেটা উপরে ছিল হ্যাঁ এটা মাঝামাঝি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন আর আমাদের থিমটা ছিল হচ্ছে এই পেজে হ্যাঁ এই যে এখানে এটা আমরা তৈরি করতেছিলাম তো আজকে আমরা এই ন্যাপকে আরেকটি ইম্প্রুভ করব আর কি তার মধ্যে একটা দেখেন একটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন মাউস নিচ্ছি তার নিচে কি একটা আপনার আন্ডারলাইন আসছে না বা বর্ডার আসছে না ওকে তো এখানে যেটা আছে এটা একটু অন্যভাবে করা একটা প্যাকেজ যাব স্ক্রিপ্ট প্যাকেজ দিয়ে করা আর কি ঠিক আছে তো আমরা আপাতত হচ্ছে বেসিক সিএসএস দিয়ে এই কাজটা করা যায় মানে হয়তো এরকম স্মুথ হবে না এখানে যেরকম দেখছেন তবে কাছাকাছি হবে ঠিক আছে ওকে তো এই কাজটি করতে গেলে প্রথমে আপনাকে সিএসএস এর একটা সুডো ক্লাস বলে হ্যাঁ সুডো ক্লাস বলতে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইভেন্ট হ্যাঁ যেমন আমরা যখন একটা মাউসকে কোনো একটা কিছুর উপর রাখি এই ইভেন্টটাকে বলা হয় মাউস হোবার কি বলে মাউস হোবার হ্যাঁ এইচ ও ভি ই আর হ্যাঁ মানে কোনো কিছুর উপর আমি মাউসটা রাখলাম তো এই ইভেন্টটা আপনি সিএসএস দিয়ে ক্যাচ করতে পারবেন ওকে আর এই যেরকম আরও অনেকগুলো সুডো ক্লাস আছে আপনি নেটে আসবেন মানে আপনার আপনার ব্রাউজারে আসবেন এসে সার্চ দেবেন সিএসএস সুডো ক্লাস এইভাবে লিখবেন হ্যাঁ সুডো ক্লাসেস তো লিখে যদি আপনি সার্চ দেন তখন আপনি অনেকগুলো লিস্ট পাবেন হ্যাঁ ডাব্লিউ সি স্কুল আছে আর ফুল ডিটেলস পাবেন হচ্ছে এই যে মজিলা ডট ও আরজিতে যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন তো যত ধরনের সুডো ক্লাস আছে হ্যাঁ সবগুলো এখানে দেখতে পারবেন ফুল স্ক্রিন মডাল হ্যাঁ পিকচার ইন পিকচার এরকম দেখবেন অনেক আছে ঠিক আছে তো এরকম বিশাল একটা লিস্ট আছে আর কি তো আপনি যে কোনোটা চাইলে দেখে নিতে পারেন যে তার মধ্যে একটা আছে যে ইউজার অ্যাকশন সুডো ক্লাস হ্যাঁ মানে এই সুডো ক্লাসগুলো বা হচ্ছে এগুলোকে বলতে পারেন ইভেন্টগুলো থ্রু হয় হচ্ছে ইউজারের মাধ্যমে হ্যাঁ ইউজার ইন্টারাকশানের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে হোভার করা অ্যাক্টিভ করা হ্যাঁ ফোকাস করা ফোকাস ভিজিবল ফোকাস উইথ ইন হ্যাঁ এরকম কাজগুলো করা যায় এরপর ধরেন ইজ নট হয়ার এরকম কাজগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব তো সবগুলো শিখতে হবে না তবে আপনি চাইলে হচ্ছে প্রতিটারই ক্লিক করলে সবগুলো ডিটেলস দেখতে পারবেন হ্যাঁ যেমন নট কীভাবে কাজ করে ইস কীভাবে কাজ করে যেমন আজকে আমরা দেখতেছি হোভার হোভার কীভাবে কাজ করে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে হোভার কীভাবে কাজ করে সেটা আপনি দেখবেন যেমন এখানে দেখেন একটা বাটন দেয়া আছে ঠিক নেই দেখেন আমি যদি মাউস নেই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হচ্ছে ওকে তো এই যে আমি মাউস নেওয়ার সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে এই ইভেন্টটার নামই হচ্ছে কি হোভার হ্যাঁ দেখেন আমি যদি বলি যে আমি যখন মাউস নেব তখন তার কালার হবে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ঠিক আছে দেখেন এখন আমি যদি মাউস নিই যে ব্ল্যাক কালার হচ্ছে হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ এরপর যদি বলি হচ্ছে ব্ল্যাক তো আমি দেখতেছি না আমি এখানে হচ্ছে কি কালারটাও চেঞ্জ করে দিব তো আমি যদি লিখি যে কালার হচ্ছে হোয়াইট হবে হ্যাঁ নাহলে তো কালারটা দেখা যাচ্ছে না দেখেন হয়ে যাচ্ছে মানে হচ্ছে আমি যখন মাউসটা কোনো একটা এলিমেন্টের উপরে রাখব তখন যে সিএসএসগুলো চেঞ্জ হবে সেগুলো কখন চেঞ্জ হবে এই হোভার ইভেন্টটা কল করার সময় হ্যাঁ অথবা হচ্ছে হোভার সুডো ক্লাসের মাধ্যমে আমি এটাকে করতে পারি হ্যাঁ তো এখানে ফুল ডিসক্রিপশান আপনাকে দেয়া আছে আপনি একটু সময় নিয়ে পড়তে পারেন তাহলে আরও বেশি জানবেন তবে সামারি অলরেডি বলে দিলাম যে কোনো একটা এলিমেন্টের উপর মাউস নিয়ে আপনি যে স্টাইলগুলো চেঞ্জ করবেন সবগুলো হচ্ছে হোভারের মাধ্যমে হয়ে থাকবে ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন আমরা যদি আমাদের ডিজাইনে আসি মানে এই ডিজাইন অনুযায়ী যদি আমরা ফলো করি দেখেন এখানে কি হবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব হ্যাঁ এখানে যতটুকু ফাঁকা এখানে ততটুকু নিচের দিকে ফাঁকা আছে দেন তার শেষে কি আসবে এই যে আমাদের নিচে যে একটা গ্রিন কালার বর্ডার আসছে সেটা আমরা দেখাবো তো সেক্ষেত্রে খেয়াল করেন আমরা আস্তে আস্তে দেখি আসলে কি কী করা যায় আর কি তো প্রথমে আসেন এই ফন্টগুলোকে একটু চেঞ্জ করতে হবে খেয়াল করে দেখেন এখানে ফন্টগুলো অনেক সুন্দর না কিন্তু দেখেন আমাদের ফন্টগুলো কিন্তু অনেক পচা তো আজকে আমরা দেখবো ফন্ট ফ্যামিলিও কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তো সবচেয়ে ইজি ওয়েটা আমরা আজকে দেখি পরবর্তীতে আরও অ্যাডভান্স লেভেল আমরা দেখব তো সবচেয়ে সহজ হচ্ছে গুগল ফন্ট ইউজ করা অথবা লিঙ্কের মাধ্যমে কোনো ফন্ট কানেক্ট করা হ্যাঁ তো এই লিঙ্কের মাধ্যমে ফন্ট কানেক্ট করার জন্য সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে কি ফন্টস ডট গুগল ডট কমে যাবেন হ্যাঁ ফন্টস ডট গুগল ডট কম হ্যাঁ তো এই ডট কমে যখন আপনি ভিজিট করবেন ফন্টসের ওয়েবসাইটে আপনি এখানে অনেকগুলো ফন্টের ডিটেলস দেখতে পারবেন তো এখানে কিছু একটা ওপেন হয়ে গেছে আমি এগুলো একটু কেটে দিচ্ছি মানে আপনি প্রথমে যেভাবে দেখবেন সেটা আমি নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ আপনি এই মুহূর্তে যদি ভিজিট করেন তাহলে এরকম কিছু একটা দেখবেন হ্যাঁ যে একদম সেম এরকম এখানে যেভাবে দেখাচ্ছে তো এখানে অনেক রকম ফন্ট পাওয়া যায় হ্যাঁ আপনি
पसंद मत जो फंट आनी यूज कर तो साधारण आपके बोले आनी कौन फंट यूज करबें तो यह मुहूर्ते अपन का भलो लागे से आनी व्यवहार करते तो सब चे कमन जो फंडगुल्लो व्यवहार कर मध्य थे एक व्यवहार करी हाँ ए रखम एक हम पपिन्स ए रखम एक हे कि पपिन्स हाँ तो पपिन्स मोस्ट पपुलरार एक फंट जो स्टैंडार्ड बोलते पर स्टैंडार्डर मध्य एक पड़े ओके तो ये फंड व्यवहार करब क्यों तो व्यवहार करार्जन आपनी इन्हें देखें तर अनेकगुलो फंटर क्राइटेरिया आँ अथवा फीचार आए तो एकश थे शुरू कर देखें अनेकगुलो आज हाँ प्राय हे अपनार आठशो थ नश पर्त थे हाँ जमीन जो नश पर्त आता तो दरकार हे शुद्ध नर्माल शुद्ध दरकार कि नर्माल हाँ ये हम क्या हो जाए जा। तो अपनी शुदुम्र एखे एक प्लस क्लिक करबें हाँ तो प्लस क्लिक करारे साथ ही देखें एक लाल बत्ती जलते से हाँ तो अपनी माउस जो एखे नीबें तक आपके देखा जो भिउ सिलेक्टेड फैमिलिस तो जो क्लिक करब क्लिक कर लेकिन वो आनी जो फंड फैमिली अपनी सिलेक्ट कर एकटू आगे तरह लिसट आपना के देखा तो नीचे आसले देखें जो लिंक टाइम एक टैग आ देखें ओके तो ये आईकने क्लिक कर क्लिक कर लेने जा लिखा आज पुरो जिन कपि हो जाए तो कपि करार क्या है ये अपनी सी एस एस करस एस एसर उपर एटे पेस्ट करा कर दिल क्लियर ओके तो मे बी एर आगे और एक फंड कानेक्ट कर ठीक ना ओके अच्छा वोट एक कटे दीची आज के रखी ओके दें और ये किस जिन डबल डबल हो गए अपनी यूल केटे दीते डान एरपर आसें ये फंड व्यवहार करब क्यों हाँ तो व्यवहार करार्जन हे खाल कर देखें आप चेन्ज करब कार फंड फैमिली एर फंड फैमिली ना जी तो फंड फैमिली यूज करार्जन आपना के एक सी एस एस एखे बोले दीसें जो जी अपनी ए फंड फैमिली एप्लाई करते चान आपके फंड फैमिली ये जिनिटा लिखते है हाँ जो फंड फैमिली पपिन्स सानसरिफ तो करब ये लिखाटा कपि करब कर लम करारमें जो ये बाटन ए ते जी बोले दी पेस्ट करी और हाँ फंड फैमिली पपिन्स सान सरिफ तक देखें स्टाइल चेन्ज हो गए देखें यार फंड और यटार फंड स्टाइल की सेम ना तर मान हे कि फंड सकसेसफुली चेन्ज होके अच्छा एन आसें सेम स्टाइल तो ये चेन्ज करते चाहिए ठीक ना कारण यो देखते खूब भलो देखा ना तो करब ये किस एक लिखल फंड फैमिली पपिन्स ये जिनिटा हे प्रपार्टी हमें ये लिखल हेडार कन्टेंट डट नैव यूएल एल आई ए हाँ एर मध्य जख दीब तक ये अंकोर टैगर जो फंड स्टाइल देखें चेन्ज हो गए ना ओके चेन्ज हलो एरपर आसान यार कि एक कलर छो ना ब्लैक कलर तो हमें ये ब्लैक कलर ये व्यवहार करब तो जो इन्हें बोली ए आर मध्य हमें कलर यूज करब हे कि ब्लैक तो ब्लैक साधारण तो व्यवहार करना हाँ ब्लैक एक एकटूरे व्यवहार करना हाँ हाँ हल्का ऊपरे ठीक है मैं फुल ब्लैक ना ब्लैक थे एक व्यवहार करना हाँ हाँ ये एक स्टैंडार्ड फुल ब्लैक तो हम चोखे लागे ये कारण एक हल्का रखा है जैसे एट खूब एक चोखे ना बजे ठीक है देखें फंड मोटामुटी क्लियर एरपर देखें एखे ख्याल कर देखें तो सबग लिंक प्रथम कैरेक्टर की कैपिटल ना ओके तो भाव से क्यों करते हैं टेक्स के कैपिटल करते हैं हे कि टेक्स ट्रांसफर्म टेक्स की ट्रांसफर्म तो टेक्स ट्रांसफर्मे किस प्रपार्टी थे जमन कैपिटल लोअर केस नान और एक हे कि आपार केस हाँ तो बै डिफल्ट नान ही थे तो जो एक यूज करते तो यूज करब हे कि कैपिटल हाँ तो कैपिटल मानी हमसे प्रति वार्डर प्रथम कैरेक्टर की जाए बड़ो हो जाए कि बड़ो हो जाए तो ये देखें वही क्षाई हो प्रथम कैरेक्टर एन देखें जो जैगाते आस बड़ो गे देखें पी बड़ो गे जि बड़ो गे सी बड़ो गे ओके एरपर आसान एक फंड सज बोले दीते हैं एखे ख्याल कर देखें एखे फंड सजा कि एक छोटो ना एवं एक सुंदर आ कि हाँ तो ये फंड फैमिली अनेक बड़ो हाँ आप जो करब फंड फैमिली एक छोटो कर देव तो जो इन्हें बोले दी फंड सज सरि फंड फैमिली ना तो फंड सज साधारण हेने चौदह पिक्सल देा है क्या देा है तो देखें चौदह पिक्सल मोटामुटी ठीक हो गए तो एर आकटा जिस फलो करबें जखनी फंड सज व्यवहार कर लाइन हाइट व्यवहार कर जिन मन आज सी एस एस जो शिखे तक तो फंड सज कत पिक्सल लाइन हाइट कत पिक्सल बड़ो है बोलें तो ख्याल से दस पिक्सल बड़ो है हाँ तो हमारे फंड सज हम कत पिक्सल चौदह पिक्सल लाइन हाइट कत 
टोटी फोर पिक्सल हाँ मैं चौबीस पिक्सल ता देखें ये एन परफेक्ट क्लियर ओके एरपर आसें ये दोटो लिंकर मजखने जो फाँकाटा से बढ़ाते हैं हाँ तो देखें तो आप लिंक कत दी गैप कत दी दस पिक्सल हाँ तो ये मिनिमाम बीस पिक्सल देवें हाँ तो बीस पिक्सल दिए देखिए तो मोटामोटी ठीक थक देखें एक् लिंकटे ओके क्लियर ओके एरपर आसान एखे आसार पर देखें चाह जो माउसटा निब तक तरह एक स्टाइल चेन्ज करते हाँ तो आपात तो जो माउस निब तक चाची एक टेक्सट कलर चेन्ज होते कि होते टेक्सट कलर चेन्ज होते तो टेक्सट कलर मानी एक जिन माथे रखबें अपनार थीमे की कलर यूज होता अपनार लोगो थे कथा थे लोगो थे ख्याल कर देखें तो ये लोगोते कटा कलर यूज करा बोलें तो তিনটা কালার হ্যাঁ একটু জুম করলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এই যে খেয়াল করে দেখেন এই একটা হচ্ছে চুলের কালারটা দেখছেন হালকা একটু নেভি ব্লু এটা একটা কালার হ্যাঁ একটা হচ্ছে ফেসের ক্লাস কালারটাও নিতে পারেন আর এই কালারটা নিতে পারেন বুঝে গেছে তো মানে লোগো থেকে আপনাকে কালার সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর এইতে তিনটা কালার এখানে দেয়া আছে ঠিক আছে তো সাধারণত হয়তো এরকম ইমেজ থাকে না আপনি যে কোনো লোগোতেই দেখবেন तर ब्रैंड कलर देवा थे अपना वेबसाइटे की की कलर है से कह पिक कर लोगो थे ठीक है ख्याल कर देखें ये पुरो पीएचडी ते मैक्सिमाम कलर ही हे किटार साथ मिल रखा जदिरा हम ब्रैंड हिसाब से कि यूज करसे ग्रीन कलर का यूज करसे ठीक है तो आप हे कलर आमला कलर ना लाइक कमला कलर ये कलर व्यवहार करब ठीक है तो अपनी ये कलर का नीबें कि भाव हाँ ये एक सहज पद्धति दी अपनी इमेजर ऊपर रईट बाटन क्लिक कर करारेक्ट एलिमेंट पाई ओके क्लिक कर क्लिक कर लेखें किस एक आसबे हाँ तो अपनी एखे लिखभन कलर ये एलिमेंट डट स्टाइले कि लिखभन कलर जस्ट कलर हाँ कलर लिखे रेड लिखभन जेको एक कलर नाम दीबें और रेड लिखते हैं एम ना दें ये एक एखे देखें रेडर ऊपर जो हमें माउसटा निची तक कि एक हाथ चिन्ह आससे ना तो हमें एखे क्लिक करब हाँ क्लिक कर लेने क्लिक करी ये हमारे एक पिकार आससे कलर पिकार तो एखान देखें एक ड्रपार आसे ओके तो ये ड्रकार ये ड्रपार आनी जे कलर उपरे ही नीन देखें हमें जो कलर उपरे नहीं देखें ये कलर का सिलेक्ट होदी अन्न कलर उपरे नहीं देखें से कलर टाइम सिलेक्ट होके देखें हमें कलर कोड का पे गेसि ओके ये हमसे हेक्जे कलर बोले हाँ जो हेज दिए को कलर शुरू है और देखें एखे कोड आये छयटा हाँ तो ये हे कि हेक्जे कलर तो कलर का क्यों करब এখন যখন এই লিঙ্কের উপর মাউস নিব কালারটা চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে তো এটা করার জন্য আপনি কাকে চেঞ্জ করতে চান প্রথমে এই জিনিসটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে হ্যাঁ তো আমি কাকে চেঞ্জ করতে চাই এ কেন এর কালারই তো চেঞ্জ করতে চাই নাকি এর উপর যখন মাউস নিব তখন তার কালার চেঞ্জ করতে চাই এই তো ঠিক আছে তো আমি কি করব এই যে এই সিলেক্টরের নিচে পেস্ট করব করার পর একটা কলন দিব কি দিব কলন কলন দিয়ে হোভার লিখবেন এটা খেয়াল করে দেখেন এই কলনের সামনে এবং পিছনে কোনো স্পেস আছে একটা স্পেস দিলে আর কাজ করবে না মনে মনে থাকবে আচ্ছা এরপর দেখেন এখন আমরা যেটা করব কালারটা বলে দিব হ্যাঁ তো কালার হচ্ছে কি আমরা কালারটা কপি করে নিয়ে আসছি আমাদের কালার হচ্ছে এই যে এই কালারটা ঠিক আছে এখন দেখেন যখনই আমি মাউস নিচ্ছি যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে হয়েছে কালার চেঞ্জ स्लो डाउन करते स्लो डाउन करते हैं तो ये करार्जन होवर है ना ये मेन एलिमेंट जेटा मैं जो है मेन एलिमेंट मेन सिलेक्टर आपनी से दीबें ट्रांजिशन डिशन कि दीबें ट्रांजिशन डिशन मानी ये एक ट्रांजिशन हे ब्लैक कलर थे रेड कलर हेटा कत से दीब तो ये देखें आपके बोले दीसें मिलि सेकेंड अथवा हे कि सेकेंड तो करब सेकेंड यूज करी साधारण तो अपनी बोले दीबें हम पॉन्ट थ्री सेकेंड पॉन्ट थ्री सेकेंड एर मानी हे एक सेकेंडर कत पार्सेंट मैं तीन बैग आ कि ठीक है ओके एन देखें जो हमें माउसटा नहीं स्लोलि हाँ 
ओके मोटामोटी एक होभार इफेक्ट अपनी तैरी फिलसन खूब स्मुथलि कि है तर कलर चेन्ज है बुझे गे अच्छा एन आसान आपनी एन चाचन ये ए नीचे एक बॉर्डर दीते कि दीते बॉर्डर दीते हाँ तो अपनी चाहले ये होभार नीचे जेको किस करते दिल जख माउसा निब तक हमें एक बॉर्डार बटम दीते चाहिए कि दीते चाहिए बॉर्डर बटम तो बॉर्डर बटम हमें बोल बॉर्डर बटम हो कत पिक्सल थ्री पिक्सल सलिड हो कलर आप धरें ग्रीन कलर दिल ठीक है एन देखें जो हमें माउस निब ये देखें आस क्लियर विषय ये देखें खूब स्मुथलि आसते से देखें ओके एन आसान ये बॉर्डर आसते से ये कि एकदम लेगे आटार साथ चाची ये गैपटा एक बाड़ाते हाँ तो करब यर मध्य हमारे एक बॉर्डर यूज करब हाँ तो बॉर्डर दिल वन पिक्सल सलिड रेड ख्याल कर देखें एर मध्य एक बॉर्डर आसेना एवं देखें जो माउस दीची तरह बटम बॉर्डर चेन्ज हो देखें ओके तो हमें चाहिए एर ऊपर एवं नीचे बॉर्डर भरे एक फाँका जैगा तैरि करते तो हम तो जी बॉर्डर भरे क्यों फाँका स्पेस तैरि करते हैं बोलें तो क्यों करते हैं मैं हमें कन्टेंटगुलो के बॉर्डर के दूरे सराते चाहिए कि यूज करी हम पैडिंग यूज करी हाँ पैडिंग जो दे तो पैडिंग टप दीब और पैडिंग बटम देव हाँ तो पैडिंग टप दीची धरन हम थार्टी पिक्सल और पैडिंग बटम दीची थार्टी पिक्सल हाँ ये जो है बॉर्डर कन्टेंट थे देखें ऊपर नीचे थार्टी पिक्सल बड़ो देखें अनेक बड़ो से देखें पैरेंटर बॉर्डर से बाहर चले आसना ओके तो एलिमेंट गो इन लाइन तक कि करते हैं बोलान तो इनलैन ब्लक कर मन आ मैं जे एलिमेंटगुलो इन लाइन तक जो आप बॉर्डर अथवा हाईट्रिट दीते चाह तक हमें कि यूज करी डिसप्ले इनलैन ब्लक हाँ ये अपन के नोट कर रखते बोल नोट करें नहीं हाँ देखें ये एन देखें हाइटा बाढ़ देखें वो बॉर्डर की बॉर्डर भरे चले आसते ना आसते कि ना बोलें आससे तो एन देखें ये एक पैडिंग दीसी पैडिंग अनेक बड़ो हो गए तो हमें इटे पुण्य पुण्य कर दी हाँ अर्धेक कर दी और ताल आशा करी हम ठीक थक तो एन देखें मोटामोटी ओके हाँ जो आप छोटो स्क्रिने आसब तक मोटा मैं हंड्रेड पार्सेंटे आसब तक मोटामोटी भलो देखा ओके अथवा चाहले और छोटो करा जाए दस पिक्सल दी एनफ ठीक है एन देखें ये देखें एक बॉर्डर आस ठीक है एक जिन देखें ये देखें तो हमारे बॉर्डर की लाभ दिशा ना एक देखें तो एक जाम करती है ना ओके तो यार एक कारण बोली आपनी जे चेन्जगुलो होभारे करबें सेगल मास्ट पी की करते हैं मेन सी एस एस ए करते हैं हाँ मैं यतटुक हमारे मेन सी एस एस और यतटुक हे कि जो होभार करब तक कार सी एस एस बुझे गे तो होबारे पूर्वे जो कलर का थे मैं मेन जो कलर का थे मेन जो सी एस एसटा थे वो सी एस एसटाते अपना के मिनिमाम बोले दीते हैं जो हमें होबारे क्यों करब तर पूर्व भाषण क्यों तो पूर्व भाषण हे मैं जो होबार करब तक बॉर्डर कलर की है ग्रीन है और जख होबार करब ना तक ये कलर तो ट्रांसपारेंट कि ट्रांसपारेंट ट्रांसपारेंट मानी हे बॉर्डर देखा ना एवं ख्याल कर देखें को देखें जो नीचे बॉर्डर आ नहीं क्यों देखें जो माउस निब तक कि हे मैं माउस जो होबार कर बॉर्डर देखा देखा कि ना देखें लाफालाफी कमे गे ना ओके ये हे अपार होबार फिक्स करार एक सहज सल्यूशन बुझे गे तो आप जो करी बॉर्डर सेम कलर दी हाँ नीचे जो बॉर्डर जो ऊपर जो कलर दीसी हमें सेम कलर यूज करी ओके डन देखें मोटामोटी ओके क्लियर अच्छा एरपर देखें सेम एस हमसे ये रेजुमी बाटन आटन टाइम क्ज करब तो बाटन का देखें एक कैपुलर मत एक बाटन छो तो टाइपर बाटनगुल एकदम कमन हाँ एट देखा दीब एक माथा रखबें एक नोट रखबें सब समय सेम स्टाइल ही व्यवहार करबें शुद्ध हाइट उइट माझे मध्य एक अन्न किस चेन्ज है तो जेहेतु कि ये एक लिंक ना देखें तो लिंक ना ए और ए की किधर एलिमेंट बोलें ब्लक एलिमेंट ना कि इनलैन एलिमेंट 
হ্যাঁ হ্যাঁ এ হচ্ছে সবসময় ইনলাইন এলিমেন্ট মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো যে কোনো ইনলাইন এলিমেন্টকে সবসময় আমরা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে নিব প্রথমে ক্লিয়ার ওকে তো করার পর দেখেন আমি যেটা করব এখানে একটা বর্ডার দেব হ্যাঁ তো বর্ডারটা আমি দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল সলিড এই যে যে কালারটা মাত্র কপি করলাম ওই কালারটা আমরা দিতে পারি খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা বর্ডার আসছে ওকে আসছে তো আসার পর দেখেন এই যে এই বাটনটা যদি খেয়াল করি তারও কি চারপাশে একটা প্যাডিং ছিল না যে দেখেন বর্ডার থেকে সব আমার যে মেন কন্টেন্টটা সেটিকে অনেক দূরে না একটু দ্রুত অবস্থান করতেছে হ্যাঁ তো আমরাও এই বাটনে সেম কাজটি করতে পারি তো করার জন্য কি করতে হবে আপনাকে একটা প্যাডিং ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো আপনি যদি প্যাডিং দেন যে ধরুন উপরে নিচে দশ পিক্সেল দিলেন আর দুই পাশে আপনি পনেরো পিক্সেল দিলেন ঠিক আছে এটাকে বলা হয় শর্ট হ্যান্ড হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে উপরে নিচে পরেরটা হচ্ছে কি দুই পাশে ঠিক আছে এরপর দেখেন আমাদেরকে রাউন্ড করতে হবে বড়টা কি করতে হবে রাউন্ড করতে হবে হ্যাঁ তো রাউন্ড করার জন্য যে কোডটা ইউজ করা হয় তার নাম হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার কি রেডিয়াস তো বর্ডার রেডিয়াস আমরা যদি পঁচিশ পিক্সেল দিই তখন এটা ক্যাপসুলের আকারে চলে আসবে দেখেন ক্যাপসুল হয়েছে ওকে তো আমাদেরকে এই উপরে নিচে যে প্যাডিংটা আছে সেটা একটু কমাইতে হবে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে আট পিক্সেল দিই তখন একটু ভালো দেখাবে ঠিক আছে মানে খুব বেশি পেটুক পেটুক দেখাবে না আর কি এরপর আসেন ফন্ট সাইজটা একটু ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা যে ফন্ট সাইজ বলে দিই ফন্ট সাইজ হচ্ছে আমরা চোদ্দো পিক্সেল দিব আর বাটনের ক্ষেত্রে আপনার লাইন হাইট না দিলেও চলবে ঠিক আছে আর মানে আপনি যে লাইন হাইট না দেন বাই ডিফল্ট হচ্ছে সে দুই পিক্সেল বেশি নেয় কত পিক্সেল মানে চোদ্দো যদি থাকে সে হচ্ছে ষোলো পিক্সেল এরকমই নেয় আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই বাটনেরও একটা কালার ছিল কালারটা কি ছিল ব্ল্যাক কালার না উনি কাছাকাছি ব্ল্যাক কালার ছিল আর কি যে আমরা যদি উপরের কালারটা নিয়ে আসি এই যে কালারটা তখন আমরা জিনিসটা ব্যবহার করতে পারব তো আমি এই আট জিবি কালারটা কপি করতেছি এখানে করে এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে কালারটা চেঞ্জ হয়েছে হয়েছে তো এখন দেখেন আমি চাই যখন মাউসটা এই বাটনের উপরে নেব তখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এই কালার হবে আর কালারটা হোয়াইট হয়ে যাবে অথবা ব্ল্যাক হবে ঠিক আছে ওকে তো এই কাজ এই কাজটা করার জন্য আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যেহেতু এটা একটা বাটন একটু হাইলাইটেড জিনিস তো আপনি এখানে ফন্ট ওয়েট ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন ফন্ট ওয়েট তো ফন্ট ওয়েট যদি আমরা বোল্ড ইউজ করি দেখেন এখন বাটনটা অনেক লাইট হয়েছে হয়েছে ওকে আর সেম সেমভাবে আপনি চাইলে বর্ডারটাও আর একটু লাইট করতে পারেন হ্যাঁ তো আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইউজ করেন কিছুটা হালকা মোটা হবে আর কি হ্যাঁ টু দেওয়ার দরকার নেই আপনি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিলে হবে এটা মোটামুটি একটু কী হবে লাইট হবে আর কি হ্যাঁ যেটা একটা ভালো বাটন এটা একটা আমার হাইলাইটেড একটা বাটন সেটা আপনি বোঝানোর জন্য এই কাজটা একটু করতে পারেন এখন আসেন এই বাটনটাকেও আমাদের কি করতে হবে হোভার করতে হবে যেন তার কেউ যখন মাউস নেয় সে একটা ট্রানজিশান পায় অথবা একটা স্টাইল সে দেখতে পারে তো আমরা এখানে হোভার লিখব হোভার লিখে মানে দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু এই পুরোটা কপি করছি দেখছেন কপি করে কোনো স্পেস ছাড়া লিখছি এটা মাস্ট বি মনে রাখবেন এবং নোট রাখবেন যে হোবারের এই যে কলনটা আছে তার সামনে পিছনে কি করা যাবে না কোনো স্পেস রাখা যাবে না দেন আমরা যেটা করব এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করব তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে এই যে কালারটা হ্যাঁ যে কালারটা তার বর্ডারে ছিল এই খেয়াল করে দেখেন এই যে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু কি হচ্ছে খুব ফাস্ট হচ্ছে না তো সেমভাবে আমরা এখানেও সেম কাজটা করব ট্রানজিশান ডিউরেশান ব্যবহার করব হ্যাঁ তো ট্রানজিশান ডিউরেশান পয়েন্ট থ্রি এস হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম এটাই একদম কমন ব্যবহার হয় আর কি হ্যাঁ দেখেন এটা খুব ফাস্ট হো না খুব স্লো হো না মোটামুটি ভালো এখন দেখেন এই কালারের সাথে হোয়াইট কালারটা অনেক মানাই তো ঠিক না অথবা হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে এই লোকের একটা চেহারার একটা কালার ছিল ঠিক না ফেসের কালারটা দিতে পারেন ওকে অথবা হচ্ছে দেখেন এখানে যে একটা নেভি নেভি ব্লু কালার ছিল দাঁড়িয়ে অথবা চুলের যে কালারটা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার না কিন্তু হ্যাঁ এই কালারটা নিতে পারেন তো আমি এখান থেকে ড্রপার দিয়ে এই কালারটা নিয়ে নিচ্ছি নিলাম তো নেয়ার পর আমি যদি এই কালারটা চ কপি করি তখন এটা মোটামুটি পেয়ে যাব এখন দেখেন এই বাটনের মধ্যে যখন হোবার হবে এটা একটু কেটে দিই তখন আমরা দেখতে পারবো যখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে তখন তার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমরা তো জানি কালার দিয়ে কি চেঞ্জ হয় তার ফন্ট কালার চেঞ্জ হয় ঠিক না মানে টেক্সটের কালারটা যদি চেঞ্জ করতে হয় তখন আমরা কি ইউজ করি জাস্ট কালার ঠিক আছে আর ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন দেখেন যদি মাউসের মানে এই বাটনের উপরে নেই দেখছেন বুঝে গেছে ওকে তো আসলে এই কালারটা মনে হচ্ছে ফুটে নাই তো আমরা চাইলে এখানে হোয়াইট কালারটা দিতে পারি সম্ভবত হোয়াইট
डाउनलोड आईकन छो ठीक ना अच्छा आईकने का शिखे फिली तो आईकने आईकन लाइब्रेरि यूज करते हैं आईकन लाइब्रेरि हाँ तो सबसे कमन जो लाइब्रेरिटा यूज कर तरह नाम हम फंड असम फंड के असम तो अपनी लिखभन फंड असम डट कम हाँ तो फंड असम डट कमे ये भिजिट करबें हाँ तो भिजिट कर ले भिजिट करार पर आनी ये आसबें तो आसार पर एखे देखें आईकन्स नामे एक लिंक पा पाइन ओके ये क्लिक करें तो क्लिक कर लेने सार्च दिए जो आईकन देखते पाबें ठीक है तो हमें प्रथम गुगल फंड जो कानेक्ट करा ये फंड असम एक लिंक पाव जाए बुझे गेस तो अपनी स्टार्टे क्लिक करें स्टार्टे क्लिक करार पर एक नीचे दिखे आसबें आसार पर यह डाउनलोडे क्लिक कर ले डाउनलोड हो जाए तो आसले आज के डाउनलोड कर शिखब ना हमें एक फार्ष्ट क्ज जो दिए कर शिखब यटार जो जो करते आपनी आक लिंके जाने गए एक सार्च देवें फंड असम जस्ट फंड असम लिखभन लिखे सी डी एन लिखभन कि लिखभन सी डी एन मन थे लिखे एंटार देवें देर पर यह एक लिंक पा हाँ सी डी एन जे एस डट कम तो क्लिक करार पर आनी ये एखे एक लिंक पाने पाइन प्रथम जो लिंक आज लिंक कपि करबें और किस कपि करार दरकार नहीं जस्ट ये क्लिक कर ले लिंक कपि है हार पर आनी आबा हेडे चले आसबें हाँ हेडे एस ये गूगल फंड जैसे कानेक्ट कर तर पर लिंक कानेक्ट करबें हाँ जस्ट ये कानेक्ट कर दी हो जाए ठीक है ओके एन हे जी कानेक्ट कर फेलें तर आनी मूलत आईकनगुलो व्यवहार करते पर तो एख आसें जी एखे एस यार नाम हे एरो रईट हाँ एरो एरो लिखे सार्च दी है एखे ना अपना की आईकन से प्रथम जो जावर पर एखे एरो लिखे सार्च दें हाँ एरो तो एरो लिखे जो अपनी लिखें अपनी साथे साथ सार्च हो क्या समस्या समस्या होते अच्छा ठीक है जस्ट देखिए दीची सैटे समस्या होते अच्छा तो अपनी जी फंटोसम आईकन यूज करते चान से तो रेज्यूमर पर व्यवहार करते चाहिए ठीक ना तो ये एक आई दीबें कि दीबें आई तो ये अपनी सबकिछने थे तो आप जस्ट आज के जो मन रखें एर मध्य जो सैट ठीक हो जाए भलो है तो मैं एखे दीबा क्लस दिसे तो ये क्लस लिखभन एफ ए एफ ए मान हम फंट ओसम आ कि हाँ दें आर एफ ए दिए लिखभन एरो रईट एरो की रईट ये एरो आससे ओके सार्च दिए देखा दे भलो हतो आ कि तो जो ये मुहूर्त आसले देखान मत वेटा ता रखे ना देखें चले आसते ना अच्छा एन आसें लिखा थे आईकने एक दूरत छो ना ओके चाहिए दिए दीते तो ख्याल कर देखें ये आई टा कार मध्य छो एर मध्य ना तो हमें ये सिलेक्शन तैरि करब एर मध्य जो आय आनी माउसटा नहीं प्रथम देखे नीबें कन्फार्म हो ठीक ठाक आना देखें रेजिमि बाटन ए तर मध्य कि आय तर मैं कि हमें ठीक ठाक जैगाते आ थार पर जेहतु आय हे कि ख्याल कर देखें आयटा कि नीचे आससे ना पशापाशी आससे तर मैं यहाँ की एक इनलैन एलिमेंट ये कि इनलैन एलिमेंट देखें हम जी लिखी डिसप्ले ब्लक हाँ तो नीचे चले जाए 
যদি কোনো আইটেম এরকম নিচে চলে যায় তাহলে চোখ বন্ধ করে ধরে নেবেন সেটা হচ্ছে কি একটা ব্লক এলিমেন্ট হ্যাঁ তো যেগুলো ইনলাইন এলিমেন্ট মানে হচ্ছে পাশাপাশি থাকে সেগুলোকে কি করতে হয় ইনলাইন ব্লক করতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এই যে আইকনটা আছে আপনি চাইলে এটারও ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল দেখেন বড় হয়ে যাবে হয়েছে ওকে তো আমরা যেটা করবো এটার ফন্ট সাইজ একটু ছোটো করব বড় না ঠিক আছে এখন একটু মোটামুটি মিলবে আর কি হ্যাঁ না হলে হচ্ছে আপনি মিলেতে পারবেন না দেন হচ্ছে যেটা করবেন সেখানে আপনি একটা মার্জিন লেফট ইউজ করবেন হ্যাঁ অথবা হচ্ছে প্যাডিং লেফট ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই তো মার্জিন লেফট আমি যদি দশ পিক্সেল দিই তখন আপনি একটা ফাঁকা জায়গা পাবেন পাইছেন ওকে মোটামুটি ওকে এখন আসেন পুরোটা মোটামুটি ডান না দেখেন আমাদের মোটামুটি সব কিছুই আমরা পাইছি এখন আসেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই বর্ডারগুলো প্রথমে তুলে দিব ঠিক আছে তো এই বর্ডারগুলো তুলে দেওয়ার জন্য খেয়াল করে দেখেন তো এই যে আমরা সেম সিএসএসটা সবসময় বারবার ব্যবহার করি না এই যে বর্ডারটা এই দেখেন ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড এই যে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড এগুলো কি একদম কমন না ওকে তো কমন জিনিসগুলোকে একটা কমন জায়গাতে রাখা হয় হ্যাঁ এটাকে বলা হয় রুট কি বলা হয় রুট হ্যাঁ তো রুটটা একটু দেখে নেবেন রুট লিখবেন এরকম রুট হ্যাঁ লিখছেন এটা একটা সুডো এলিমেন্ট হ্যাঁ তো সুডো এলিমেন্টটার নাম হচ্ছে কি রুট তো রুট লিখে মানে বিষয়টা হচ্ছে এই রকম ওই যে আমরা ম্যাথ করতাম না ওই যে আমরা এক্স ওয়াই জেড এগুলো একটা ভ্যালু দিতাম না তো পরবর্তীতে আমরা নিচে কি করতাম এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস জেড এর মানে কি ধরেন এক্স এর মান যদি দশ হয় জেড এর মান যদি বিশ হয় মানে আমি লিখতেছি এক্স প্লাস জেড বাট মিনিংটা হচ্ছে কি দশ প্লাস ত্রিশ এরকম না ওকে তো সেম এরকম হ্যাঁ আপনি রুটে কি করতে পারবেন এরকম কিছু ভেরিয়েবল নিতে পারবেন কি নিতে পারবেন ভেরিয়েবল হ্যাঁ তো এটা একদম সিম্পল এভাবে নিতে পারেন আপনি এরকম দুইটা ড্যাশ দিতে হবে দুইটা কি দিতে হবে মাইনাস হ্যাঁ দুইটা কি দিতে হবে মাইনাস না এটাকে ড্যাশ বলে আর কি ঠিক আছে যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন না এটা নাম হচ্ছে কি ড্যাশ তো আমি এটার নাম দিব হচ্ছে বর্ডার কি দিব বর্ডার তো বর্ডার দিয়ে একটা কোলন দেবেন হ্যাঁ তো কোলন দিয়ে আপনি এই যে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড লিখছেন না এই লেখাটা লিখবেন এখানে লিখছেন ওকে তো এখন আসেন যেখানে যেখানে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড আছে সবগুলো জায়গায় আপনি চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন কিভাবে আপনি এখানে লিখবেন হচ্ছে ভার কি লিখবেন ভার তো ভার লিখলে দেখবেন আপনাকে শো করবে বর্ডার শো করছে অটোমেটিক শো করবে হ্যাঁ যদি না করে তাহলে হচ্ছে মেনুয়ালি আপনাকে লিখতে হবে খেয়াল করে দেখেন এই যে কন্টেনারের মধ্যে দেখেন এই যে কালারটা আসছে দেখেন আমি আরেক জায়গাতে ব্যবহার করি ভার কালারটা এই দেখেন আমি একটু নিচে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ইউজ করছিলাম করছি দেখেন এখানে চেঞ্জ করছি এই যে লোগের মধ্যে দেখেন এই যে কালারটা আসছে তো মজার বিষয় হচ্ছে দেখেন আমি এখন এক জায়গাতে চেঞ্জ করলে সব জায়গাতেই চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি এখানে রেড করে দিই গ্রিন করে দিই দেখেন এই যে এখানেও গ্রিন এখানেও গ্রিন হয়েছে এটাই হচ্ছে ভেরিয়েবলের সুবিধা হ্যাঁ যে আপনি এক জায়গাতে চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ হবে কোথায় যে যেখানে যেখানে ব্যবহার করবেন সব জায়গাতে হ্যাঁ এই কারণে ভেরিয়েবলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তো এখান দেখেন যেখানে যেখানে আমরা এই যে ভেরিয়েবল ইউজ করছি সব জায়গাতে এখন থেকে মানে বর্ডার ইউজ করছি সব জায়গাতে এরকম ভারটা ব্যবহার করব আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আর মনে হয় না মানে যেখানে ওয়ান মানে বর্ডার ইউজ করতেছেন না মানে ওয়ান পিক্সেলের বেশি ব্যবহার করতেছেন না সেখানে দিবেন না মানে যেখানে যে আমরা ওয়ান পিক্সেল ইউজ করছি এই জায়গাগুলোতে শুধুমাত্র ব্যবহার করব ঠিক আছে মানে থ্রি পিক্সেল তো ওই এলিমেন্টের এই কারণে ব্যবহার করব না আর কি তাহলে দেখেন যে দেখেন আমি এক জায়গাতে রেড থেকে গ্রিন করছি সব জায়গাতে গ্রিন হয়ে গেছে তো সেমভাবে আমি আবার দেখেন রেডটা হচ্ছে কমন আর কি সবাই এটাই আমরা ব্যবহার করি বেশি দেখেন এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই যে একটু নিচের দিকে যদি আসি দেখেন এই আমরা যে একটা কালার ইউজ করছি দেখেন তো এটা অনেক জায়গাতে আমরা ব্যবহার করছি না তো এটাও আমরা কি করব একটা কমন ভেরিয়েবলে নিয়ে আসবো মানে যে জিনিসগুলো কমন সব সবগুলো কোথায় চলে আসবে রুটে চলে আসবে বুঝে গেছে ওকে তো আমরা যেটা করব এখানে একটা ভেরিয়েবল নিব এর নাম দিব হচ্ছে ব্র্যান্ড কালার কি দিব ব্র্যান্ড কালার ঠিক আছে তো ব্র্যান্ড কালারে হচ্ছে আমি এই নামটা বলে দিচ্ছি কালারটার নাম হচ্ছে কি কালারটার নাম এই যে এই কালারটা ঠিক আছে তাহলে দেখেন কালারটা আসছে রেড রেড অনেকটা কাছাকাছি বাট সেম না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন ওই যে যেখানে যেখানে আমরা এখন কি করছি ওই যে এই কালারটা ব্যবহার করছি সব জায়গাতে আমরা ভেরিয়েবল ইউজ করবো এতে যেটা হবে ওই যে আপনি দেখেন না মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে ভার্সন চেঞ্জ করা হয় 
খেয়াল করছেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখবেন আপনি নাইট থেকে লাইট করতে পারেন আবার লাইট থেকে নাইট করতে পারেন এরকম ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন ওকে তো এগুলো হচ্ছে এরকম ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে দিলে অটোমেটিক কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় দেখেন আমি এখন যেখানে যেখানে ভেরিয়েবলটা বলে দিব সব জায়গাতেই কালারটা কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে যে সেমভাবে এখানে যদি দেই আবার যদি এখানে দেই আর আর নাই ঠিক আছে তাহলে দেখেন সব কিছু ঠিকঠাকই কাজ করতেছে দেখছেন শুধুমাত্র দেখেন এক জায়গায় সেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন দেখেন ধরেন আপনি আমি আপনাকে এখন একটা চেঞ্জ দিলাম যে এই এটা এখন আর এই কালার হবে না আপনি এই কালারটা চেঞ্জ করেন হ্যাঁ তো আপনি কী কালার দিলেন আপনি এটাকে একটু কপি রাখতে পারেন যাতে এটা হারাই না যায় আর কি হ্যাঁ তো আমি আপনাকে বললাম যে আপনি এই কালারটা ব্লু কালার করে ফেলেন হ্যাঁ তো আপনি ঠিক আছে ব্লু কালার করে দিলেন এখন দেখেন যে যেখানে যেখানে ব্লু কালার করছে চেঞ্জ হয়েছে এই দেখেন যে বর্ডারগুলো ব্লু কালার হয়েছে দেখেন এক জায়গাতে চেঞ্জ করতেছি পুরো ওয়েবসাইটে কি চেঞ্জ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন আমরা যেটা করব এখন হচ্ছে বর্ডারগুলো তুলে দিব কি করে দিব বর্ডারগুলো তুলে দিব হ্যাঁ এটা হচ্ছে সবার শেষের কাজ তো সবার শেষের কাজ কি করতে হবে যে যেখানে যেখানে বর্ডার ইউজ করছেন এটা কমেন্ট করে দেবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল ভাগ চিহ্ন আর কি বা কন্ট্রোল স্ল্যাশ হ্যাঁ এটা ক্লিক করলে কি হয়ে যাবে আমাদের বর্ডারগুলো রিমুভ হয়ে যাবে তো ভাগ চিহ্নটা কোথায় আছে সেটা তো আমরা জানি নাকি না না সিলেক্ট করতে হবে না জাস্ট যে লাইনটা কমেন্ট করতে চান ওই লাইনে কাটসটটা রাখবেন হ্যাঁ রেখে কন্ট্রোল চেপে রেখে ভাগ চিহ্নটা ক্লিক করবেন হ্যাঁ স্ল্যাশ যেটা আর কি শিফটের সাথে দেখবেন হ্যাঁ ওই যে কোশ্চেন মার্ক যে আইকনটা আছে না কোশ্চেন মার্ক দেখেন এই যে রাইট অ্যাঙ্গেলের সাথে ডটের সাথে পাইছেন ওকে কন্ট্রোল চেপে এটা ক্লিক করলেই কমেন্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক ওকে এরপর দেখেন আর বর্ডারটা ছিল যে এখানে একটা বর্ডার ছিল কমেন্ট করে দেন এই যে এখানে একটা এই বর্ডারটা কমেন্ট করতে হবে না আর এই যে এখানে একটা বর্ডার ছিল দেখেন পুরোটা ওকে ওকে তো একটা জিনিস একটু চেঞ্জ করবেন সেটা হচ্ছে লোগোটা হালকা একটু নিচে নামাই দিতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে উপরে ফাঁকা জায়গা নেই সেটা হচ্ছে আপনাকে একটু প্যাডিং টপ দিয়ে নামাইতে হবে আর কি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি এই যে লোগোতে আসছেন না এই যে ইমেজ আসছেন না এখানে একটু মার্জিন টপ দিয়ে দিতে পারেন অথবা হচ্ছে আরও সহজে যদি করতে চান ওই যে লোগো যে ক্লাসটা আছে এই লোগো ক্লাসের মধ্যে ডিসপ্লে গ্রেড আর জাস্টিফাই কন্ট অ্যালাইন কন্টেন্ট হচ্ছে কি সেন্টার হ্যাঁ দেখেন সেন্টারে চলে আসছে আসছে এটা অলরেডি করছেন ওই যে ন্যাবে যে প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করছেন না এখানে সেন্টার অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ আর এই যে কন্টেনারের যে বর্ডারটা আছে তো এটা আমরা সাধারণত রেখে দিই এটা আমরা চেঞ্জ করি একদম শেষে আর কি মানে ইনার বর্ডারগুলো তুলে দিলেও কন্টেনারটা তুলি না হ্যাঁ এটা একটু বোঝার জন্য তারপরে তুলে দেন এটা সবার শেষে তুলি আর কি বাকি সবগুলো থাকে মানে বাকি সবগুলো হচ্ছে সেকশনের কাজ শেষ তারপরে তুলি আর কন্টেনারটা হচ্ছে যখন পুরো ওয়েবসাইটের কাজ শেষ তখন তুলি এখন দেখেন মোটামুটি আমাদের ন্যাব বার কমপ্লিট ক্লিয়ার ওকে তো আমরা হচ্ছে আমাদের মেন কালারে চলে আসি এই যে আমাদের এই কালারটা ছিল আর নিচেরটা আপনি তুলে দেন সব সময় সবার শেষেরটা কাজ করে যদি না তুলে দেন শেষেরটাই কাজ করবে আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই যে ন্যাব বার ওকে ঠিক আছে ওকে এরপর আসেন পরবর্তী পার্ট দেখবেন আচ্ছা এরপর আসেন এই পার্টের কাজ হ্যাঁ তো এই পার্টে দেখতেছেন হালকা একটু অ্যানিমেশন টেনিমেশন আছে ঠিক না যে এখানে এগুলো একটু নাচানাচি করে পিছনে একটা ইমেজ আছে আবার এই পাশে হচ্ছে কি আমাদের কিছু পার্ট আছে তো আমরা প্রথমে একটু জাস্ট ম্যাপ করে নিব যে আসলে এই পার্টের ডিজাইনটা আমরা কিভাবে করব তো ডিজাইন করার জন্য আপনাকে মানে ওই ম্যাপটা করার জন্য একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে হ্যাঁ তো স্ক্রিনশট নেব কীভাবে যতটুকু আপনি ডিজাইন করতে চান ততটুকু একটা স্ক্রিনশট নেবেন তো এটা এখন আপনাদের প্রয়োজন বাট পরবর্তীতে লাগবে না অথবা এখান থেকে যে দেখেন এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল টুলস আছে আপনি যে লাইট শট ইউজ করেন আপনি এখান থেকে কাজটি করতে পারবেন তো এই ডিজাইনটা আমরা কীভাবে করব সেটা একটু দেখে নেই তো এটাকে দেখেন আমি যদি ধরে নেই পুরোটা হচ্ছে আমার একটা সেকশন পুরোটা কি আমার একটা সেকশন তো আমাকে প্রথমে এটাকে দুই ভাগ করতে হবে দেখেন মানে আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার ব্যানার কন্টেন্ট দেখেন এটা একটা অর্ধেক এটা একটা পার্ট আর একটা পার্ট হচ্ছে কি এই যে এটা ঠিক আছে দেখেন তাহলে কি দুই ভাগ করে ফেললাম এরপর আসেন এই পার্টে এসে আর তেমন কোনো সমস্যা নেই সব কিছু নিচে নিচে চলে আসবে হ্যাঁ এটা একটা ট্যাগ এটা একটা ট্যাগ এটা আর একটা ট্যাগ এটা একটা পি ট্যাগ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে কি বাটন বুঝে গেছে ওকে তাহলে দেখেন এইভাবে যদি আমরা ডিজাইন করে কাজটা করতে পারি তাহলে হচ্ছে কি আমাদের ডিজাইনটা 
ওকে তো আমি যেভাবে ম্যাপ করছি সেম ভাবে হচ্ছে কি আমি জাস্ট আপনাদেরকে এসটিএমএল করে প্রথমে দেখাই ফেলে তো আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি অথবা আপনি চাইলে কন্ট্রোল সি দিয়ে এটাই কপি রাখতে পারেন আর কি হ্যাঁ তাহলে যে কাজটা করছেন সেটা আপনার পিসিটা কপি থাকবে যে কোনো জায়গাতে পেস্ট করে ইনস্ট্যান্ট দেখতে পারবেন তো এই কাজটা করতে গেলে আমাদের এই ইমেজটা লাগবে হ্যাঁ তো এই ইমেজের উপর রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনি এটাকে সেভ ওকে তো আমি সেভ ইমেজেসটাই কপি করব তো কপি করে আমাদের যে ডিস্ক আছে ডিস্কে আমরা চলে আসি মানে আমাদের যে প্রজেক্ট ফাইল আছে আর কি তো প্রজেক্ট ফাইলটা হচ্ছে যে ব্যাস নাইন ওয়েব ডিজাইন পোর্টফোলিও অ্যাসেটস দেন হচ্ছে কি এই ইমেজেসের মধ্যে আমরা এটা রাখবো তো আমি এটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ব্যানার কী দিচ্ছি ব্যানার হ্যাঁ তো ব্যানার লিখলে হবে আমি বুঝে নেবো আর কি আপাতত এটাই হচ্ছে কি আমার ব্যানার ডট জেপি জি যদি খেয়াল করে দেখেন আমাদের ব্যানারে এই ইমেজটা এখন চলে আসছে এই যে আসছে ওকে মানে ইমেজটা আসছে বাকিগুলো তো আমরা আস্তে আস্তে করবো ওকে তো এখন আসেন সবার আগে যেটা করতে হবে দেখেন আমরা যদি পেন টুলসে যাই পেন টুলস ওই আমি তো একটু এঁকে রাখছি তা সে একটু বারবার দেখা প্রয়োজন না হলে আপনাদের এই মুহূর্তে মনে রাখা একটু কষ্ট হবে আর কি হ্যাঁ তো প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা সেকশান নিব দেন একটা কন্টেন্ট নিব তার মধ্যে হচ্ছে আমরা এই পার্টটা করব তো আমার ডিজাইনের প্যাটার্ন অলমোস্ট সেম যদি আপনি আমাকে ফলো করেন তাহলে আপনি সেম প্যাটার্নে দেখবেন যে আমি অলওয়েজ কোট করি আর কি তো এখন আসেন প্রথম যেটা করব আমাদের হেডার পার্ট শেষ হেডার পার্ট কে শেষ তো আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড করে সবসময় যেটা করা হয় প্রতিটা সেকশন হওয়ার শুরুতে হ্যাঁ সেকশনের শুরুতে একটা কমেন্ট করা হয় যে আসলে এটা কোন পার্টের সেকশন তো আমরা এখানে লিখে দিব যে হেডার পার্ট স্টার্ট হেডার পার্ট কে অথবা হেডার পার্ট লিখলেই হবে ঠিক আছে হেডার পার্ট সেকশন লিখতে পারেন এরভাবে ওকে তো দিয়ে কন্ট্রোল স্ল্যাচ দিবেন এটা কমেন্ট হয়ে যাবে এরপর আসবে কি হচ্ছে আমাদের ব্যানার পার্ট ব্যানার পার্ট অথবা ব্যানার সেকশন লিখলেও চলে হ্যাঁ ব্যানার সেকশন তো লিখে এখান থেকে কন্ট্রোল স্ল্যাচ দেবেন হয়ে যাবে ওকে পার্ট না লিখলে হবে তো ব্যানার নামে হচ্ছে আমাদের কোনো ট্যাগ নেই ব্যানার নামে কি নাই কোনো ট্যাগ নেই তো ব্যানার পার্টটা হচ্ছে আমাদেরকে সেকশন দিয়ে সবসময় করতে হয় হ্যাঁ মানে সেকশন মানে হচ্ছে একটা নতুন সেকশন শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি আমার ব্রাউজারকে বলে দিলাম যে এখান থেকে হচ্ছে একটা নতুন সেকশন কি হয়েছে শুরু হয়েছে তো প্রতিটা সেকশনের মধ্যে আমাদের কি থাকবে কন্টেইনার থাকবে হ্যাঁ এই কন্টেইনারের মধ্যে আমরা একটা ডিভ নিব এই ডিভের নাম হচ্ছে কি মানে আপনি যে পার্টের কাজ করতেছেন ওই পার্টের সাথে কন্টেন্ট অ্যাড করে দেবেন হ্যাঁ তো আমরা এখন কোন পার্টের কাজ করতেছি ব্যানার পার্ট কোন পার্ট তাহলে আমরা একটা ডিভ নিব হচ্ছে ব্যানার কন্টেন্ট কি নিব ব্যানার কন্টেন্ট বিষয়টা বোঝা গেছে ওকে এরপর এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশনকেও একটা নেম দিতে হয় হ্যাঁ তো আমরা এতদিন কাজ করছি হচ্ছে ক্লাস নিয়ে আজকে কাজ করব হচ্ছে আইডি নিয়ে কি নিয়ে আইডি নিয়ে হ্যাঁ তো সাধারণত দেখেন আমাদের ক্লাসে তো সেম নামে অনেকে থাকতে পারে কিন্তু আইডি কি সবার সেম হয় মানে পুরো বাংলাদেশে তো কোটি কোটি মানুষ আছে সেম নামে হ্যাঁ কিন্তু সবার কি আইডি সেম আইডি নাম্বার সেম না হ্যাঁ তো একটা ওয়েব পেজে এরকম সেকশন অনেক থাকবে কিন্তু সবার একটা কি থাকবে ইউনিক আইডি থাকবে হ্যাঁ তো আমি এটার নাম দিতে পারি জাস্ট ব্যানার ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তো এই ব্যানার নামে হচ্ছে আর সেকেন্ড কোনো সেকশন কি করা যাবে না নেওয়া যাবে না মনে থাকবে ওকে এরপর আসেন এই ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে এই যে খেয়াল করে দেখেন আমাদের ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে কয়টা পার্ট ছিল দুইটা না লেফট একটা আরেকটা হচ্ছে কি রাইট পার্ট এরকম না ওকে তো আমরা যেটা করব এই ব্যানার কন্টেন্ট হচ্ছে আমাদের এই যে বাহিরের বর্ডারটা তার মধ্যে আমাদের কয়টা ডিভ আসবে বলেন দুইটা 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 দেখেন ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে কয়টা ডিভ আছে দুইটা হ্যাঁ তো এই দুইটা ডিভ যেহেতু তো আমি এখান থেকে ইমেজেসে গেলাম ইমেজেস থেকে হচ্ছে কি ব্যানার ডট জেপিজি ঠিক আছে আর অল্টারে অবশ্যই একটা টেক্সট ইউজ করবেন মানে কোনো কারণে যদি আপনার ব্যানারটা হাইড হয়ে যায় তাহলে কি দেখাবে হ্যাঁ তখন একটা টেক্সট দেখায় সাধারণত তো আমরা দিতে পারি হচ্ছে কি ব্যানার জাস্ট ব্যানার লিখলেই হবে আর কিছু লাগবে না ঠিক আছে ওকে চাইলে আরও বড় টেক্সট লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এখন আসেন ব্যানার টেক্সটের মধ্যে আমাদের কি কি ছিল তো ব্যানার টেক্সটের মধ্যে দেখেন প্রথমে কি ছিল একটা হ্যালো ছিল না ওকে 
তো এই হ্যালোটা হচ্ছে আমরা চাইলে এইচ টু এর মধ্যে দিতে পারি হ্যাঁ তো আমরা এইচ টু এর মধ্যে দিলাম হচ্ছে কি হ্যালো তো ছোট হাতে লিখবেন পরে হচ্ছে সি এস এস দিয়ে বড় হাতের করে ফেলবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন হ্যালো এর পরে কি আই এম রোনাল্ড ঠিক না তো খেয়াল করে দেখেন পুরো ওয়েবসাইটে কি এই জিনিসটা কি আমার সবচেয়ে ফোকাসেবল একটা টেক্সট না ওকে তো পুরো ওয়েব পেজে যে টেক্সটা সবচেয়ে ফোকাসেবল সেটা হচ্ছে কোথায় হবে এইচ ওয়ানে হবে মনে থাকবে ওকে এরপর দেখেন যে নিচে আরেকটা আছে ইউ আই ইউ এক্স ডিজাইনার হ্যাঁ এটা চাইলে আপনি এইচ টুতে দিতে পারেন অথবা এইচ থ্রিতে দিতে পারেন বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর দেখেন একটা টেক্সট ছিল হ্যাঁ এটা হচ্ছে কিসে থাকবে বলেন এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফে থাকবে কিসে থাকবে প্যারাগ্রাফ এলিমেন্টে হ্যাঁ হচ্ছে পি এলিমেন্টে ডান এরপর দেখেন সবার শেষে দেখেন তো একটা আমাদের বাটন ছিল না ওকে সেমভাবে এখানেও একটা বাটন আসবে তো বাটনগুলো সবসময় প্রথমে একটা ডিভ নেবেন ডিভের মধ্যে ওই বাটনটা করবেন ঠিক আছে তো এই বাটনগুলো হচ্ছে সাধারণত লিঙ্ক হয়ে থাকে কি হয়ে থাকে মানে আপনি দেখে বুঝতেছেন যে হায়ার মি মানে ক্লিক করলে হায়ার মি নামে কোথাও চলে যাবে যেখানে গিয়ে সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না মানে যেখানে ক্লিক করলে অন্য কোনো লিঙ্কে আপনাকে নিয়ে যাবে এরকম কিছু যখন আপনি বুঝবেন সেখানে কি হবে লিঙ্ক ট্যাগ হবে বুঝে গেছে ওকে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি হায়ার মি হ্যাঁ তো হায়ার মি দিয়ে দেখেন এখানেও সেমভাবে একটা আমাদের আয় ছিল আমি একটা কল রিসিভ করি ওয়েট তো এখন আমাদেরকে এখানে একটা আইকন দিতে হবে তো আইকনের জন্য হচ্ছে কি ক্লাস এফ এ এফ এ মানে এফ এ মানে হচ্ছে ফন্টো সামার কি তো দিয়ে আমরা এখানে অ্যারো রাইট বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আমাদের উপরে আসলে অ্যারো রাইট ছিল না সেটা ছিল অ্যারো ডাউন হ্যাঁ নিচের দিকে ছিল আর কি এটা নিচের দিকে ছিল তো আমাদের একটু উপরে হয়ে গেছিলো দেখেন এটা এখন ঠিক আছে আর নিচেও দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই বান ভুল হয়েছে হয়তো এফ এফ এ অ্যারো ডাউন আর এটা হচ্ছে গিয়ে যে ডাব্লিউ বাদ পড়ে গেছিলো ওকে তখন এই যে চলে আসবে অ্যারো রাইট ওকে এখন কাজ হচ্ছে পুরো পার্টটা কি করা আপনার সি এস এস করা তো সবার প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের সিলেকশান করা হ্যাঁ তো সিলেকশানটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন এটা যত দেখবেন যত করবেন ততই এটা শিখবেন ঠিক আছে তো সি এস এসে হচ্ছে যখন একটা পার্ট শেষ তখন একটা কমেন্ট করতে হয় তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি ব্যানার পার্ট সি এস এস ঠিক আছে দিয়ে কন্ট্রোল স্ল্যাশ দেবেন তখন আপনার এই লাইনটা কমেন্ট হয়ে যাবে না হলে আপনার সি এস এসে একটা এরোর থাকবে এটা সলভ হবে না তো আমরা শুরু করব হচ্ছে ব্যানার কন্টেন্ট থেকে কোথা থেকে ব্যানার কন্টেন্ট থেকে হ্যাঁ মানে কন্টেনারের উপরে আর না গেলেও চলবে তো ব্যানার কন্টেন্ট প্রথমে দেন হচ্ছে দেখেন ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে কে আছে একটা ক্লাস আছে ব্যানার কি টেক্সট ঠিক আছে ব্যানার কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে কি ব্যানার টেক্সট না মানে দুটো জিনিস আছে ব্যানার টেক্সট আছে আর একটা হচ্ছে কি ব্যানার ইমেজ আছে হ্যাঁ তো আমরা ব্যানার টেক্সট দিবো আর হচ্ছে কি ব্যানার ইমেজ দিব এখন আসেন এই ব্যানার টেক্সটের মধ্যে কি কি আছে তো ব্যানার ইমেজটা আমরা শেষ করে ফেলতে পারি যে ব্যানার ইমেজের মধ্যে আবার কি আছে আই এম জি নামে একটা ট্যাগ আছে তো এখানে মাস্ট বি খেয়াল করবেন যে আসলে আপনি ক্লাস দিচ্ছেন নাকি ট্যাগের নাম দিচ্ছেন আমি যদি এখানে ক্লাস ইউজ করতাম তখন ডট দিতাম যেহেতু ট্যাগের নাম ইউজ করতেছি তখন কি নাই ডট নাই এরপর আসেন এই টেক্সটের মধ্যে আমাদের কি কি আছে হ্যাঁ তো টেক্সটের মধ্যে আমাদের প্রথমে আছে এইচ টু ঠিক না দেন হচ্ছে এইচ ওয়ান এরপর হচ্ছে কি এইচ থ্রি নাকি এরপর আছে কি পি ওকে এরপর আছে কি একটা ডিপ আছে এই ডিপটা আপনার না দিলেও হবে ঠিক আছে তো এটার তেমন একটা কাজ নেই এটার কাজ হচ্ছে জাস্ট যেহেতু এ কি একটা ইনলাইন এলিমেন্ট না তো এটাকে জাস্ট একটা র্যাপ আপ করার জন্য আমি ডিপটা দিলাম আর কি ঠিক আছে তো আমি এই এ এর মধ্যে একটা ক্লাস নিব ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে কি হায়ার মি বাটন হায়ার মি বাটন ওকে সবসময় আন্ডার স্কোর ইউজ করার প্র্যাকটিস করবেন এটা একটু ভালো যেটা ইউজ করেন আপনার কোনো প্রবলেম নাই তবে আমরা এটা ইউজ করবো এখন দেখেন আমরা কিন্তু আর এই ইউজ করব না আমরা ইউজ করব কি এই যে ক্লাসের নেমটা ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে দেখেন মোটামুটি আমার কোনো চিলড্রেন কি নাই সিলেকশান থেকে বাদ নাই বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আসেন এই যে ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে আমার যে পার্টটা ছিল খেয়াল করে দেখেন তো এই পুরো পার্টটা কি একদম সমান ভাগে ভাগ করানো তো আমরা ওই যে সি এস এস ক্লাসে দেখেছিলাম যখনই আমাদের এইরকম সমানভাবে ডিভাইড করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা কি ইউজ করব গ্রিড ইউজ করব ঠিক না মানে সখন যখন সমান রাগে ভাগ করার প্রয়োজন হয় যে আমি জানি এটা হচ্ছে একদম ফিফটি ফিফটি একদম অ্যাকুরেটভাবে ভাগ হবে তখন হচ্ছে কি 
ग्रेट हाँ तो सहजे जो बैनार कन्टेंटर मध्य जो दो पार्ट आज है तरह मध्य बॉर्डार यूज कर फिली हाँ तो अलरेडी बॉर्डार जो एक शर्टकाट बेर फिलसी से कि बार दिए बॉर्डार ना कि देखें ये क्षटा बैनार टेक्सटे दीब आर हे कि बैनार इमेजे दीब हाँ तो हमें हमें बुझते पर आसले दोटो पार्ट ठीक ठाक मत दुई जैगाते जा हाँ तो एन ये पार्टे चले आस खाल कर देखें बॉर्डर गो पाई ओके सेम भाव हमारे कन्टेनारे जो बॉर्डर आलवेज अन रखबें ना बुझबें ना आसल कौन पार्ट कीसर आ कि हाँ तो खेल कर देखें जो ऊपर मैं ऊपर कन्टेनार ये पर्यत यटार कन्टेनार ये पर्यत ठीक है अच्छा एरपर आसान नीचे आसि नीचे आसार पर ए बनार कन्टेंटर मध्य जो दो चिल्ड्रेन आई तो दुई पशे थकबे ना कि ये बैनार कन्टेंटर मध्य जो दुई जन आज जो दो चिल्ड्रेन आई पशे थको तो दुई पशे नवर यूज करब हे कि डिसप्ले डिसप्ले ग्रिड हाँ तो डिसप्ले ग्रिड दिल ग्रिड देवर पर हमें कय कलम भाग करते चाहिए करते हैं कतगुलो कलम भाग करते चाहिए दीते हैं तो यूज करब ग्रिड टेम्पलेट कलम कि यूज करब ग्रिड टेम्पलेट कलम तो कलम दीब हे कि वन एफर स्पेस वन एफर हाँ तो दिए जो झेड़े दी तक देखो हम देखें पशापाशी आससे आससे क्योंकि हमारे इमेजा कि अनेक बड़ो जार कारण से क्यों करसे ये पुरो जगार मैक्सिमाम जगह से क्यों कर दखल कर हाँ तो अपनी इमेजे एस ये आई एम जी ट्रैक्टर आखने जो अपनी दें जे मैक्स उइट की यूज करबें उइट बोले दीजिए हाँ उइट हम कत पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट उइट कत पार्सेंट तक देखें से ठीक ठाक हो जाए बुझे मैं नर्माल जो उइट हंड्रेड पार्सेंट ना दें से मन मत एक उइट नहीं है ठीक है तो जो अपनी बोले दें उइट हंड्रेड पार्सेंट तक से शुदुम्र वही आपने जो दुभाग कर फिफ्टी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट से शुद्ध वो भागटाई नहीं है कि हाँ तो अपनी वन एफर वन एफर दिले जा फिफ्टी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट दी तक कि सेम क्च करत खेल कर देखें ये इमेजा कि एकदम राउंड छो ना तो अपनी चाहले ये इमेजा के राउंड करते जो एक पार्टर हाइट उइट सेम थे जो एक पार्टर की थे हाइट उइट सेम थे खेल कर देखें तो ये इमेजा एकदम स्कोयर ना स्कोयर क्या तो ये टाइपर कन्टेंटे जो अपनी लिखें बॉर्डर रेडियस फिफ्टी पार्सेंट कत लिखबें तक देखें ना इमेजा एक राउंड हो जाए देखें ख्यालिटा करते हैं तो हमें जो करब ये पपिन्स आरिएबल कर फिलब हाँ डैश डैश पपिन्स हाँ तो पपिन्स दिए हमें जस्ट भैलूटा बोले दीचे मैं जो भैलूगुल्लो हमारे कमन वो भैलूगुल साधारण ये रूटर मध्य रखी हाँ तो जेखने देखें आप जो फंड फैमिली व्यवहार कर व्यवहार कर ते व्यवहार करी तो करब एखे एक भेरिएबल दीब हे कि ये भेरिएबल मध्य पपिन्सा बोले दीब ठीक है तो सेम भाव हमें जदि ये नीचे और एक बाटन छिल ये ये देखें आपने अच्छा यहाँ फंड फैमिली मन है व्यवहार करी नहीं रिजोम ही बाटने तो हमें ये फंड फैमिली बोले दीते फंड फैमिली हे कि भाट दिए पपिन्स ठीक है नीचे व्यवहार कर ऊपर दिए दिल मैं जानने जानने फंड फैमिली है से भेरिएबल दिए बेपारे कि करब कंट्रोल करब ठीक है तो नीचे आसें ये जतगुलो पार्ट छो हमारे एच टू तर फ्रंट फैमिली हे कि पपिन्स एच ओने पपिन्स एच टू ते पपिन्स आर पी ते कि पपिन्स और ये एक हायरमि बाटन छो से कि पपिन्स हो जाए मैं फ्रंट फैमिली कि फिलल देखें सेट कर फिलल एखे तक एक सज करते हैं तो सज करार्जन देखें हेलो बाटनटार मध्य क्यों छो तरह एक फंडगुल एक बड़ो छो हाँ ये एक बड़ो छो ये कर सजानो तो जस्ट हे जो एक्जैक्ट एखो जानी ना इन्हें आसल कतटुकू यूज व्यवहार करा ये मोटामोटी चोखे जतटुकु मन है ये कि दिए दी जो एखन स्टार्ट करते क्योंकि एखंड जिनगूल शिखी ठीक है तो हमें एखान दीची धरून एट बिक्सल हाँ 
আর টেক্সট ট্রান্সফর্ম দিচ্ছে হচ্ছে কি ক্যাপিটালাইজ হ্যাঁ তো সেম ভাবে এইচ ওয়ান এর ক্ষেত্রে ধরুন আমি আর একটু বড় বলে দেই ধরুন এখানে হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে বত্রিশ পিক্সেল হ্যাঁ আর ক্যাপিটালাইজ ঠিক আছে হ্যাঁ পরবর্তী যেটা ছিল এটা ধরুন আমি আরো কমাই দিচ্ছি এটা দিলাম হচ্ছে আঠারো পিক্সেল ঠিক আছে আর পি যেটা পি এর ফন্ট সাইজ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সাধারণত চোদ্দো পিক্সেল হয়ে থাকে ঠিক আছে আর বাটনের টেক্সটটা আমরা উপরে অলরেডি একবার ডিজাইন করছি সেটা আমরা নিয়ে আসলেই হবে খেয়াল করে দেখেন এগুলো কি হয়েছে আচ্ছা এখানে একটা ডিজাইন পাইনি হ্যাঁ এটা হচ্ছে এস থ্রি ছিল আমরা এটা এস টু করে ফেলছি আর কি হ্যাঁ এস থ্রি ওকে দেখেন তা এখন খেয়াল করে দেখেন তো এই যে এখানে একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা না দেখছেন তো এই ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে এই এইচ ওয়ানের মধ্যে মানে প্রতিটা হেডিং এর মধ্যে একটা আপনার মার্জিন থাকে কি থাকে মার্জিন থাকে হ্যাঁ তো আপনি যদি মার্জিন জিরো করে দেন যদি দেখেন আমি দিলাম মার্জিন জিরো এম জিরো দিলে মার্জিন জিরো চলে আসবে আপনি এম জিরো যেখানে দিবেন ধরুন এখান থেকে মার্জিন জিরো করতে চাই আবার এস থ্রি থেকে মার্জিন জিরো করতে চাই দেখেন তখন দেখবেন হচ্ছে ওই ফাঁকা জায়গাগুলো চলে গেছে গেছে আচ্ছা এখন আসেন এই হেলো যে কালারটা কালারটা একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তো হেলো এর আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমরা এখানে কালারটা বলে দিই কালার হচ্ছে কি কালার ধরুন হচ্ছে ইয়েলো কালারটা দিলাম আর কি হ্যাঁ ইয়েলো গ্রিন কালারটা দিয়ে দিচ্ছি দেন হচ্ছে এইচ ওয়ানের কালারটা হ্যাঁ এইচ ওয়ানের কালারটা ব্ল্যাকই ছিল তবে ফন্ট সাইজটা অনেক বড় ছিল হ্যাঁ অলমোস্ট বিয়াল্লিশ পিক্সেলের মতো আর এটা ছিল হচ্ছে হয়তো বত্রিশ পিক্সেল আর এটা হচ্ছে আঠারো না এটা হয়তো আমরা আঠাশ পিক্সেল দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি কাছাকাছি মিলবে হ্যাঁ দেখেন এখন মোটামুটি একটা চেঞ্জ আসছে এরপর হচ্ছে দেখেন যে নিচের কালারটা ছিল একটু গ্রিন কালার হ্যাঁ তো আপনি এখান থেকে একটা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন কালার হচ্ছে এই গ্রিন কালার একটা দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই যে দেখেন এই কালারগুলো আমরা চেঞ্জ করে ফেললাম এরপর আসেন যে হায়ার মি বাটন হ্যাঁ তো হায়ার মি বাটনের জন্য আপনি একবার অলরেডি স্টাইল করছেন ঠিক না এখান থেকে যে আপনি এতটুকু কপি করলেই হবে আর কি এই রেজুমি বাটনের যে পার্টটা আছে তো এটা কপি করতে পারেন কপি করে যদি নিচে দিয়ে দেন যে নিচে যে এটা আছে এই যে হায়ার মি বাটন সেখানে পেস্ট করে দিলে আপনার সে স্টাইলটা পেয়ে যাবে দেখেন অলরেডি পেয়ে গেছে দেখছেন ওকে শুধুমাত্র এখানে যে এটা আছে আইটা আছে আয়েরকে একটু আপনাকে প্যাডিং দিতে হবে সেটা আপনি সিলেক্ট করেন আই তো আয়ের মধ্যে আপনি যদি বলে দেন যে মার্জিন লেফট হ্যাঁ মার্জিন কি লেফট তো মার্জিন লেফট যদি আমি দেই দশ পিক্সেল তখন হচ্ছে ওই মার্জিনটা আমি পেয়ে যাবো দেখেন পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো আমরা তো এখানে হোভার স্টাইল করি নাই যার কারণে হোভার হচ্ছে না তো আমি যদি একটু হোভার করে ফেলি এখান থেকে হোভার তো হোভার করে আমরা কি করব এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করব ভেরিয়েবল কি হবে ড্যাশ ড্যাশ ব্র্যান্ড কালার আর কালারটা হয়ে যাবে কি কালার বলেন তো হোয়াইট কালার ঠিক আছে তাহলে দেখেন মোটামুটি ওকে তো এটাও দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বর্ডার কালার হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না হয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ এখন দেখেন চেঞ্জ হবে তো খেয়াল করে দেখেন এই যে টেক্সটগুলো এগুলো কি এখানে একটু সেন্টারে ছিল না দেখেন তো একদম সেন্টারে ছিল না এ পার্টের তুলনায় তো এটা কিন্তু সেন্টারে নাই ঠিক না এটা আমাদের পার্টটা কোথায় হয়ে গেছে উপরের দিকে চলে আসছে ঠিক আছে তো এটাকে অনেকভাবে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন তো আমি একটা প্রসেস দেখাচ্ছি এই প্রসেসে আপনি করতে পারেন হ্যাঁ এটা একদম ইজি প্রসেস সেটা হচ্ছে এই যে ব্যানার টেক্সটের যে পার্টটা আছে না দেখছেন এই পুরো পার্টটাকে আপনি আর একটা ডিভের মধ্যে নেবেন দেখেন আমি পুরো পার্টটাকে জাস্ট আর একটা ডিভের মধ্যে নিচ্ছি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন হচ্ছে ব্যানার সেন্টার কি দিলাম ব্যানার সেন্টার ওকে তো সেন্টার দিয়ে আমি জাস্ট দিলাম জাস্ট একটা ডিভের মধ্যে নিছি আর কিছু না বুঝে গেছে এখন এই যে ব্যানার সেন্টারটা আছে সেটাকে একটু সিলেক্ট করে নিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা ধরুন এটাকে এই যে আমাদের ব্যানার টেক্সট যেটা আছে তার উপরে আমরা একটু সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো নিয়ে দিলাম হচ্ছে কি ব্যানার অথবা কন্টেন্ট সেন্টার দিতে পারি হ্যাঁ কন্টেন্ট কি সেন্টার তো ক্লাসের নেমটা ফিক্স করে দেন না হলে আবার পাবে না তো এখানে যদি আমি একটা বর্ডার ইউজ করি তখন মূলত পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন খেয়াল করে দেখেন এই যে ব্যানার কন্টেন্টটা দেখছেন এতটুকু না এই যে বর্ডারটা দেখছেন মানে এতক্ষণ ছিল পুরো কন্টেন্টটা এই পর্যন্ত এখন কতটুকু আসছে এতটুকু মানে হচ্ছে আমার মানে মেইন কন্টেন্ট যতটুকু লিখা যতটুকু ততটুকুই হচ্ছে কি ওই ডিভের হাইট বিষয়টা বোঝা গেছে ওকে তো আমি চাই এই ব্যানার টেক্সটের মধ্যে যে ডিপটা আছে সেটা সেন্টারে থাকুক ব্যানার টেক্সটের মধ্যে কি আছে 
बोलें बैनर टेक्स्टर मध्य जे बैनर कंटेंट आते हैं शेरा को देखा कुक सेंटर रहता कुक है मानियों से देखने जे बैनर टेक्स्ट होते हैं कि आमर ए जगह टा ए तार मध्य जे बैनर आमर डीप टा आते हैं शेरा को देखा कुक बोलें सेंटर रहता कुक है तो सेंटर रहना शूत्र एक टाइ ए जे बैनर टेक्स्ट जेटा ए बैनर टेक्स्टर मध्य ओके तो एक बार देखें एक बार आपने एक गैप यूज करते पारे न जाते दो टो पार्ट एक साथ ला ना लेके जाए हैं तो शेखरों ने एक बार एक टा गैप यूज कर बन तो गैप दी थे पारे न चको तो पिक्सल थर्टी पिक्सल ठीक है चाहे तो अपन देखें मोटा मोटी ओके एक बार शॉर्पोशिश का जो चाहे कि बॉर्डर गुलो तूले ठीक है सर, नोट लग बैन है। तो अखुन देखें, ये जे, ये आमदर बैनर पार्ट टा देखें, एकदम नए बच्चे तो लेगे ऐसे ना। तो हम लोग जेटा करुँगो, ये जे बैनर कंटेंट आता है ना, बैनर कंटेंट, एकदम शोभा शुरू थे। ये बैनर कंटेंट एक पैडिंग टॉप यूज़ करुँगो, क्यों यूज़ करुँगो? पैडिंग टॉप अथवा सेम बाबे आरेक टा मार्जिन आपने चले नीचे दी थे पारण है एक है ना ये जो नीचे मार्जिन बॉटम तो अखंड देख में जब आपका कंटेंट आ मोटा मोटी एक रकम एक टा स्पेस रैक बे हैं एक अंदर जो आपने ये जो कंटेनर है सीस आपने बॉर्डर टो जो तू लेते हैं तो अखंड देख में जो ऑलमोस्ट आपने दो टो पार्ट कोरे देखें एक शब्द ए पार्ट है जो दिया हम राशि ये तो अच्छा हमारे बॉटम वन डिजाइन खूब कोठीन ना आपने जब पहले दिन शिक्षण ताई अप्लाई करते सं शुद्ध मात्र होगी एक तो भिन्न भिन्न भावे बोझा किसे मार गुरे फिरे आपना टेक्स्ट डेकोरेशन बॉर्डर लाइन हाइट पैडिंग फ़ॉन्ट फैमिली कलर बैकग्राउंड দেখেন জাস্ট একটু আপনার চিন্তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কিভাবে জিনিসগুলোকে अप्लाई করবেন আপনার अप्लाई এর উপর পুরো ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে তো এখন প্র্যাকটিসের সময় প্র্যাকটিস একটু বেশি বেশি করতে হবে যতটুকু করতেছেন আরো বেশি বাড়ানো উচিত হ্যাঁ মানে আসলে আমি যা যতটুকু দেখাই দিই শুধু এতটুকু তো সীমাবদ্ধ থাকবেন না ধরুন এতটুকু করছেন করে এবার পরবর্তী পার্টগুলো করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে হজবরের ভাবে চেষ্টা করেন দেখেন আপনি মাথায় আইডিয়া আনতে পারেন কিনা ঠিক আছে যদি আনা শুরু হয় আসা শুরু হয় তখনই দেখবেন যে আপনি মোটামুটি কাজের কাজ করে মজা পাচ্ছেন ঠিক আছে এবং কাজের আগ্রহটা আপনার ধীরে ধীরে বাড়বে ক্লিয়ার আচ্ছা এই এত ওই ছবি তো দিতে মানে মানে আপনার কি যায় কম ছিল হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে একটু সময় লাগবে আমরা এগুলো আরো পরে শিখব ঠিক আছে আচ্ছা এগুলোর জন্য আমাদেরকে আর একটু সিএসএস এর আরো অ্যাডভান্সে যেতে হবে আর কি আপাতত জাস্ট বেসিক সিএসএস দিয়ে যতটুকু পসিবল সেটাই হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব ঠিক আছে तो आज के ये पोर्शन तो ही बाल थक बन बेशे बेशे प्रैक्टिस कर बन ठीक है सर अल्लाह फ़िस सलाम अलैकुम सलाम